असलमकुम बोल क्यों भेक्टर राशि चाप भेक्टर राशि ना हो स्केल राशि क्या हल तो क्यों हलो ये एखान जानब बल जो बोल बल जो बला है दस निटन ये शुद्ध कि बला है मान बला है देखिए एक उदाहरण माध्यम जो एक देखी जो यह रकम एक ब्लक आई रकम एक ब्लक मान एक तल आ तो तलर ऊपर एक ब्लक रखी ब्लक रेखे एटर अवस्थान परिवर्तन करब अवस्थान परिवर्तन करार्जन अवश्य क्यों करते हैं बाहर के एक्सटार्नल किसू ना किसुता कि दीते हैं बल प्रयोग करते हैं बल प्रयोग ना करा पर्त को वस्तु सरण वार अवस्थार परिवर्तन घटाना सम्भव न तेल ये जो एम करते चाहिए अवस्थार परिवर्तन ताकि क्यों करते एक बल दीते हैं धरल एक बल दिए कत टी दस निटन बल दे टनती देखो दस निटन बल दे टनती टान एक डेक्शन दिए दीसि कौन दिखे ये दिखे टनती दी तीदी के टनती सैडे जो देवाई पास एक डेक्शन थकती से तर मान बल क्षेत्र में शुद्ध जस्ट मान दिए प्रकाश हाँ साथ ही लगती से हमारे एक दिखो लगती से ठीक है अब आप देखो ये वस्तुटार एक ओजन आईना ओजन हलो कत एम जी डब्ल्यू इक्ल टू कहते एम जी जी एर एक थे दिक थे से दिक्ता को नीचे दिखे जाम जि नीचे दिखे तो ये ओजन जैक ना क्या ओजन एक धरण बल ये बल्ट कौन दिखे क्रियाशील नीचे दिखे को वस्तु जो बला है जो तरह ओजन दस निटन बीस निटन एकश निटन एर द्वारा कि बोझा बलटार ओजन नीचे दिखे क्रियाशील जी अभिकर्ष स्तरण सब समय नीचे दिखे क्रियाशील तरह दिक आ तो जेटाई बोली ना क्या हमारे जो बल देवा थकल तरह तरह अवस्थार परिवर्तन घटानों एक बल प्रयोग करते हैं से बल एक थको दिक थे वस्तुता के जो दिखे देवा तेल ये तल आल एक घर्षण बल आई घर्षण बल्ट कौन दिखे क्रियाशील है ये दिखे क्रियाशील है से छोटो हाथ एप द्वारा प्रकाश करी घर्षण बल जेदी के बल प्रयोग करब घर्षण बल्ट तरह की थको अपोजिट दिखे प्रयोग है तो हमें देखो ये घर्षण बल जो निल घर्षण बल एक थे दिक आ ठीक है फोर्स दिए टेंट तलर कण देव आ त्रिस डिग्री षाट डिग्री कण कर नहीं दस निटन बल क्रियाशील ठीक है तेल एटार क्षेत्र टनती भाव टनती तलर साथ त्रिस डिग्री कण कर टनती ठीक है तो ये टनती टन एक बल मान कत दस निटन क्यों तरह कत डिग्री कण कर त्रिस डिग्री कण कर तो ये कण ये कण निर्देश करती से तरह दिक निर्देश करती से तो ये वस्तुर ओपर हतोबाओ अनेक बल दीते दिक दे बल ये दिक दे बल जे दिक दे बल देव ना क्या तरह की वस्तुटार ऊपर चार दिक्थ कत क्रियाशील है और एक जिन देखो आप प्लोबता बल सम्पर्क जी प्लोबता हल कत भाषमान अवस्था जो बल्ट थकल से यम एक पानी आसे पानी पानी भर कि तुम्हारे एक वस्तु के जो ये एक निमोजित करो ये प्लस बल टाइप जो एक बल बात तुम्हारे जिसटा भिसे थे सब समय से जिसटा के तुम कि जोर कर फोर्स दे से नीचे दिखे दिला तर ओजन तेल कत नीचे दिखे ईटा कि नीचे थको जो एक टेनिस बल को टाइप फुटबल जो तुम मन करो जो फोर्स दिए कि पानी भर डुबा दिला तो वो कि पानी मध्य थक जो तुम बल्ट सर ना तुम जो हाथ दिए तुम से करतीस एरम एक पानी भर बल आल तुम कहते हाथ दिए नीचे दिखे जोर दिए फोर्स दिए पानी भर डुबेला तरह हाथ जो तुम सर ना तो क्यों बल्ट ऊपर दिखे जाए ना ये ऊपर दिखे जाटर नाम कि ये बल्टार नाम हल कत प्लोबता नाम कि प्लोबता ये प्लोबता जो बल ये बल एक कि आन आ जो बल बुस्तुटा कि भाषमान अवस्था रेखा दे से भाषमान रखार जो बल से बल एक मान आ क्यों साथ डेक्शन आ डेक्शन कौन दिखी सर्वदा से दिखे ओजन जमन सर्वदा नीचे दिखे थकती से प्लोबता तेम कत ओपर दिखे थकती से बामें जो बल ये प्रयोग करी तेल एक घर्षण बल बाधादानकारी बल थे तरह एक दिक थे से दिक्ट कौन दिखे है यार अपोजिट दिखे तो हमें देखा जा विभिन्न केस देखे जो बल शुद्ध मान ना मान साथ ही एक कि आज डेक्शन पावा जा बल द्रुति 
আর এটার নাম হলো কত সরণ আর এটার নাম হলো কত আমাদের বেগ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতেছি যে সরণের দিক আছে এটা তো আমরা জানি দূরত্বের দিক নাই দ্রুতির কি আছে দ্রুতির দিক নাই কিন্তু একটা মান আছে তার মানে দ্রুতি একটা স্কেলার রাশি এবং বেগ একটা ভেক্টর আসে যার একটা দিক আছে এবং সাথে মানও আছে দেখো সরণ ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি থেকে তুমি ভেক্টর পাচ্ছ স্কেলার থেকে স্কেলার পাচ্ছ ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা জানলাম এবার আসো দেখো আমাদের চাপের সংজ্ঞা কি জানি আমরা একক ক্ষেত্র ফলের ওপর প্রযুক্ত বলকে কি বলা হয় চাপ বলা হয় চাপ একক ক্ষেত্র ফলের উপর প্রযুক্ত বলকে চাপ বল তাহলে চাপ সমান আমরা লিখতে পারি চাপকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ বাই এ ঠিক আছে কিভাবে আসলো এ ক্ষেত্র ফলের ওপর বল প্রয়োগ করা হয় এ পরিমাণ অতএব এক ক্ষেত্র ফলের ওপর বল প্রয়োগ করা হয় এফ বাই এ এটাকে হলো চাপ বলা হলো আমাদের ঠিক আছে এ হলো চাপ তো দেখো এখান থেকে চাপ আমাদের এখান থেকে এফ একটা কি রাশি বল অবশ্যই ভেক্টর রাশি একটু আগে উপর অনেক আলোচনা করা হলো তাহলে বল যদি একটা ভেক্টর রাশি হয় তাহলে চাপ কি হবে ভেক্টর রাশি হওয়ার কথা তাই না কিন্তু চাপ আসলে কি রাশি স্কেলার রাশি তাহলে দেখো আমরা একটু আগে বললাম ভেক্টর রাশি থেকে ভেক্টর পাওয়া যায় স্কেলার থেকে স্কেলার পাওয়া যায় কিন্তু এটার ক্ষেত্রে বল হলো হচ্ছে হলো ভেক্টর রাশি আর চাপ হলো হচ্ছে হলো একটা স্কেলার রাশি তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা ভেক্টর রাশি থেকে ভেক্টর পাচ্ছি না পাচ্ছি কত স্কেলার তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব চলো আসে আমরা একটু একটু উদাহরণ দেখি উদাহরণ মাধ্যমে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা মনে করো মনে করো আমাদের একটা সিলিন্ডার আছে সিলিন্ডার তো এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে তোমরা চলে যা সাইকেলে যা পাম্প করে না কিভাবে করে একটা এইরকম একটা থাকে এখান থেকে হচ্ছিলো হয়তো বা একটা নল দিয়ে পাইপ দিয়ে সাইকেলের চাকায় দেওয়া হয় আর উপর থেকে কি দেওয়া হয় একটা এই যে এটা দিয়ে কি করা হয় চাপ দেওয়া হয় তাই না উপর থেকে কত চাপ দেওয়া হয় নিচের দিকে নামে এটা আর এই দিক দিয়ে বাতাসটা তোমার ছিল কথা ঢোকে এটা ছিল সাইকেলে যেটা পাম্প দেওয়ার সিস্টেমটা এটা তো এই জিনিসটা দিয়ে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করবো আর একটা জিনিস হচ্ছিলো তোমার ছিল টিউব অয়েল যেটা টিউব অয়েলটাও তোমরা দেখতে পারো একই জিনিস টিউব অয়েল হচ্ছিল ওইটার যে শেফ ওটাকে বলা হয়েছিল সিলিন্ডার এই যে এই সিলিন্ডার টিউব অয়েলের যেটা বা তোমার হচ্ছিল ওই পাম্প করার যেটা সেটার নাম হলো এটা এটার নাম হচ্ছিল সিলিন্ডার আর এটার নাম হলো কথা পিস্টন এটার নাম হলো পিস্টন এটার নাম হলো কথা পিস্টন আর এই যে গোল কার যেটা থাকে সেটার নাম হচ্ছিল কথা সিলিন্ডার তো যেটা দিয়ে হাতলটা দিয়ে আমরা কত নিচের দিকে যেটাতে চাপ দিচ্ছি বা টিউব অয়েলের যেটাতে আমরা যেভাবে পাম্প করতেছি না ওটা হলো আমাদের কথা হলো পিস্টন আচ্ছা তাহলে এটার নাম হলো কথা আমাদের পিস্টন ওই রকম একটা আমি সেট এখানে একটু আঁকানোর চেষ্টা করব তো মনে করো এটা একটা কি সিলিন্ডার কি এটা সিলিন্ডার সিলিন্ডার তো এখানে অ্যাকচুয়ালি পিস্টনটাই যে পিস্টনটা একটু আমি বড় করে আঁকাচ্ছি এই যে পিস্টনের লাঠি এটাকে পিস্টন রড বলে নাম দিলে হচ্ছিল কথা পিস্টন তো এটার ভিতর অনেকগুলো কি আছে পানি আছে অনেক পানি রাখছি পানি রাখার পর আমি কি করবো যে আমরা সাইকেলে যখন পাম্প দিই তখন কি করি এটাকে নিচের দিকে চাপ দিই তো এটার ক্ষেত্রে পিস্টনটাকে আমি নিচের দিকে একটা ফোর্স দিয়ে সেটাকে নিচের দিকে নামাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এই যে ফোর্সটা আমি এখানে দিলাম তাহলে কোন দিকে যাবে এই ফোর্সটা এই পিস্টনের এই তলে আসবে এই তলে আসার পর এই কি করবে এই তলটাকে এই কি করবে পুরো তরলটাকে সে চাপ দিবে পিস্টনটাকে যদি আমি কত নিচের দিকে ফোর্স দিই তাহলে এই পিস্টনটা কি করবে এর ভিতর যে তত যত তরল আছে বা পানি আছে সে পানিকে কি করবে সে চাপ দিবে তাহলে কি হবে দেখো আমি যদি এখান থেকে একটু ফুটা করে দিই এই সাইডে একটা ফুটা করলাম এখানে একটা ফুটা করলাম এখানে যদি একটা ফুটা করি এখানে একটা ফুটা করি এখানে একটা ফুটা করলাম এই সাইডেও একটা ফুটা করলাম ঠিক আছে তাহলে আমি যদি তখন এই সাইডে যখন চাপ দিব এই দিক দিয়ে যখন উপর থেকে নিচের দিকে একটা প্রেশার দিব বা ফোর্স প্রয়োগ করব তখন কি হবে এই ভিতরকার যে পানি সে পানিটা এদিক দিয়ে বের হবে এদিক দিয়ে বের হবে এই দিক দিয়ে বের হবে এই দিক দিয়েও বের হবে এই দিক দিয়েও যাবে এই দিক দিয়েও যাবে মানে চার দিক দিয়ে পানি বের হয়ে যাবে আরও যদি তুমি আরও ছিদ্র করো এখানে 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 করো তাহলে চতুর্দিক দিয়ে কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো আমি একটা বল দিচ্ছি একটা তার বলের একটা কি আছে মান আছে এবং দিক আছে দিকটা কোনটা নিচের দিকে আচ্ছা এই যে নিচের দিকে দিচ্ছি কিন্তু 
এর ভিতরে তো একটা ফোর্স তৈরি হয়ে গেছে তাই না চারদিকে ক্রিয়াশীল করতেছে এটা হওয়ার কারণে কোন দিক দিয়ে বেরোচ্ছে চার দিক দিয়ে বেরোচ্ছে তার কি কোনো দিক আছে দেখো আরেকবার দেখো আমরা হলে দিচ্ছি কত বল প্রয়োগ করতেছি আমরা এফ বল তার একটা দিক আছে সেই দিকটা হলো এই দিকে তার মানে যে পানিটা আছে সে পানিটা সোজা সুজি অবশ্যই এই দিক দিয়ে বের হবে এই ফুটা দিয়ে এই সিদ্ধ দিয়ে বের হবে কিন্তু তাই কি হচ্ছে না হয়ে যতগুলো সিদ্ধ আছে চার দিক দিয়ে সব সিদ্ধ দিয়ে বের হচ্ছে না তাহলে দেখো আমি বল প্রয়োগ করতেছি একটা নির্দিষ্ট দিকে কিন্তু পানিটা যাচ্ছে কত চতুর্দিকে ঠিক আছে এই জন্যই আমার কি হলো বলের একটা দিক আছে কিন্তু চাপের কোনো দিক নাই চাপ কি করে পুরা তল বরাবর এই বস্তুটা এই যে সিলিন্ডার যেটা আছে সিলিন্ডারের তল বরাবর চতুর্দিকে ক্রিয়াশীল থাকে চাপ যদি একটার দিকে যদি ক্রিয়াশীল থাকতো তাহলে আমাদের পানি ওই ছিদ্র পথে বেরোতো কিন্তু পানি আমাদের বেরোচ্ছে কত চতুর্দিক দিয়ে বেরোচ্ছে তার মানে আমাদের কি পানিটা চাপটা চতুর্দিকে ক্রিয়াশীল আছে আর নির্দিষ্ট কোনো দিক নাই এই জন্যই বলা হয় ফোর্সের মান আছে দিকও আছে কিন্তু চাপের শুধু মান আছে এবং কি দিক নাই এই জন্য বল একটা ভেক্টর আসি এবং চাপ একটা স্কেলার আসি অনুরূপভাবে আর একটা জিনিস আমাদের দেখা যায় এখান থেকে যদি আমরা দেখি তরি প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ তরিৎ ক্ষেত্রে কি হয় আমার একটু যদি ছবি আঁকা এখানে একটা ব্যাটারি থাকে এখানে একটা সার্কিট এরকম একটা সিম্পল একটা আমি আঁকালাম তো কি হয় এখানে প্লাস এ পাশে মাইনাস এই দিক দিয়ে কারেন্ট যায় এই দিক দিয়ে ঘুরে আসে তো এখান থেকেও দেখে মনে হচ্ছে কি এর একটা কি আছে তরিতের একটা মান আছে না পাঁচ এম্পিয়ার বা দশ এম্পিয়ার পাঁচ এম্পিয়ার দশ এম্পিয়ার এরকম কি থাকে তরিতের মান থাকে কারেন্টের বিদ্যুতের মান থাকে তো যেহেতু মান আছে আবার এখান থেকে দেখতেছি যে অল টাইম কি হচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাচ্ছে তাই না তার মানে এটা কি আছে একটা ডিরেকশন আছে অনেকে আবার ভাবতেছে যে এটা স্ট্রেট লাইন দিছে এই জন্য দিক আচ্ছা এটা না দিয়েও আমরা যদি সার্কিটটাকে যদি একটু এবড়ো থেবড়ো করে আঁকাই এভাবে এভাবে একটু ঢেউ খেলায় দিই এখানে একটু রোদ দিলাম এভাবে যদি দেই তাহলে এটা প্লাস মাইনাস তাও দেখো কারেন্ট কিন্তু এই দিক দিয়ে যাবে এই দিক দিয়ে যাবে এই দিক দিয়ে যাওয়ার পর এই দিকে আসবে ঠিক আছে তো অল টাইম কারেন্ট হচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যায় আসলে এইভাবে না এটাকে বলা হয় আমাদের এই পাশে প্লাস চিহ্নকে বলা হয় উচ্চ বিভব উচ্চ বিভব আর মাইনাসকে বলা হয় নিম্ন বিভব বিদ্যুৎ সবসময় উচ্চ বিভব থেকে নিচের বিভবের দিকে যায় যেমন ধরো আমাদের যখন পানি বাসা বাড়িতে পানি সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা চলে যাই এটা বাসা পানি চলে নিচে আসে ঠিক আছে তো সেটাকে কি করি পাম্প দিয়ে উপরে একটা টাঙ্কি এটা চলে কত টাঙ্কি দেওয়া আছে এটা টাঙ্কি দেওয়া আছে পানির ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কি দেওয়া আছে তো এখানে টাঙ্কিতে কি করে আগে প্রথমে পানিটাকে এখানে মাটির নিচ থেকে পাম্পের সাহায্যে উপরে নিয়ে যায় তারপর ওখান থেকে কি হয় বাসা বাড়িতে বিভিন্ন ট্যাপে আমাদের ওখানে পৌঁছে যায় ঠিক আছে তো কি পানি কি যদি এখানে আমি যদি ট্যাঙ্কিটা তোমার যদি এখানে রাখতাম তাহলে কি পানি কি এইখান থেকে তোমার চলো বাসা বাড়িতে যাইতো যাইতো না উপর থেকে নিচের দিকে থাকবে কারণ উপরে আমাদের কি থাকে বিভব শক্তি তাই না উপরে থাকে বিভব শক্তি এই যে বিভব শক্তি আর নিচে থাকে হচ্ছে আমাদের কত কম বিভব শক্তি যত উপরে উঠবে বিভব শক্তি তত বৃদ্ধি পাবে পানি কি করে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় তো বিদ্যুতেরও একই টেন্ডেন্সি সে কি করে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় তাহলে তোমরা এখান থেকে বলে বোঝা যাচ্ছে কত যেহেতু উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যাচ্ছে তার মানে তার একটা অবশ্যই দিক আছে উঁচু থেকে নিচু আর তার একটা মানও আছে তার মানে কি তরিৎ প্রভাবে একটা কী রাশি তোমরা বলতেছে ভিক্টর রাশি আসলে ভিক্টর রাশি না এটা আসলে স্কেলার রাশি এটা আবার কেমন কথা হলো একটু আগে বললাম তার একটা মানও আছে দিকও আছে তাহলে আবার এটা কেন আবার ওই স্কেলার রাশি হচ্ছে এটাও ঠিক অনেকটা চাপের মতো দেখো তুমি মনে করো যে এইখান থেকে কয়টা তার বের করা যাবে একটা সুইচ বোর্ড থেকে বা আসলে একটা মেইন যে ব্যাটারি সোর্স সেখান থেকে কিন্তু অজস্র পরিমাণ তার বের করা যাবে বের করে এখানে একটা লাইট এটার সাথে ফ্যান এটা টিভি আরও অনেক কিছু এসি ফ্রিজ সবগুলো কিন্তু কানেক্ট করা যাবে যেমন বাসা বাড়িতে যখন এই পানির ট্যাঙ্কি পানির ট্যাঙ্কি থেকে আমাদের বাথরুমে যায় রান্নাঘরে যায় গোসলখানা যাচ্ছে এই অনেক জায়গায় কিন্তু পানির সোর্স দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তার কিন্তু কি করছে যাচ্ছে কই থেকে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন নিম্ন বিভবের দিকে কিন্তু তার এক্স্যাক্ট কোনো দিক নাই সে এক্স্যাক্ট যে একটা দিকে যাবে সেরকম কোনো দিক নাই কারেন্টের ক্ষেত্রেও তো সে সেম জিনিস ঠিক আছে তো সেটা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় কিন্তু তার এক্স্যাক্ট কোনো দিক বা ডিরেকশন নাই ধরো তোমার মনে করে এখানে পানির ট্যাঙ্কি আছে এই পানির ট্যাঙ্কিকে উঁচু উঁচু বিভবে আছে এখানে তুমি হঠাৎ করে একটা বম ফুটলো ঠিক আছে তাহলে বম ফুটলে কী হয়ে যাবে তো পানিটা এরকম করে একটা জায
দিয়ে পানির ট্যাঙ্কিটাকে বাস্ট করার কারণে ফাটাই দেওয়ার কারণে পানির কিন্তু নির্দিষ্ট একটা দিকে কিন্তু ফ্লো হবে না ওই কি করবে চতুর্দিকে ফ্লো করবে ঠিক আছে এই জন্য কি বলা হচ্ছে এখান থেকে এই সবের উচ্চ বিভব থেকে নিচ বিভবের দিকে গেলেও তা এক্স্যাক্টলি নির্দিষ্ট কোনো দিক নাই সে কি করবে চতুর্দিকে মানে চারিপাশের দিকে সে কি করবে বিস্তার করবে এই জন্য তরিৎ প্রবাহর মান আছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোনো ডিরেকশন নাই এই জন্য তরিৎ প্রবাহ একটা স্কেলার রাশি এটাও একটা স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি তো আসলে দেখে অনেক কিছু চাপকে দেখে মনে হলো আমাদের কি ভেক্টর রাশি কিন্তু আসলে ভেক্টর হলো না স্কেলার রাশি মনে হলো অনুরূপভাবে তরিৎ প্রবাহ একটা কি ছিল মনে হচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল যে ভেক্টর রাশি আসলে ভেক্টর রাশি না তরিৎ প্রবাহ একটা স্কেলার রাশি